hapon po sa inyo lahat. Ito po si Pastor Adetch coming to you all the way from Singapore. And this is our midday refreshment from God's Word. So today po is July 6. Um, more than half na po ng taon ang atin pong na-spend. And we are so grateful to the Lord dahil um, meron pa rin po tayong kalakasan, meron po tayong uh, purpose sa buhay natin at higit sa lahat po, Patuloy po nating nararanasan ang kabutihan ng Panginoon sa araw-araw na buhay natin. So today po ay pag-uusapan naman natin po yung tungkol sa hindi natin pagkakaroon ng mga bagay-bagay simply because hindi tayo nag-pray. Pero bago po natin yun ituloy ay mag-ask muna po tayo sa Holy Spirit para tayo po ay gabayan at siya po ang magpaliwanag sa atin at mag-enlighten sa ating mga isip. Let us pray. Thank you, Jesus. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you, Lord, for another day. Thank you, Lord, na ang inyo pong biyaya, Panginoon, na hindi po namin, Panginoon, um, na namimiss sa buhay namin dahil laging nakasupply kayo sa biyaya po ninyo. Lord, thank you. Maging sa provision sa araw-araw. Lord, sa kalakasan, sa protection, Lord, sa pagtugon sa mga pangangailangan, sa pagsagot sa aming mga panalangin. And even Lord God, sa mga bagay na hindi namin hinihingi, kayo rin po ang nagsusupply. Salamat Lord sa buhay ng aming mga kamag-anak, mga loved ones. Salamat Lord sa trabaho, sa employment. Salamat Lord na hindi kami Panginoon nagkukulang at hindi kami Panginoon na nakakaranas Lord ng sobrang uh, problema na hindi namin nakakayanan. Thank you Lord and we also thank you God na Uh, pawala na po, inaalis niyo na po in your perfect time ang COVID pandemic. Salamat ng marami Panginoon dahil bagamat ito ay hindi ninyo uh, gawa, hindi ito nang galing sa trono ng Diyos, itong masamang pangyayaring ito. Ito po'y kapahintulutan po ninyo at meron kayong kapangyarihan kung kailan ito po pwedeng umalis na talaga. Salamat na malapit na po itong mangyari. Salamat Panginoon na dinidinig ninyo ang aming prayers. Thank you, Lord, in the name of Jesus. Amen. So, uh, ako po ay na, natutuwa na yung ating sharing lagi ay nagpapasimula sa panalangin. And I hope na nakikita ninyo or nakukuha ninyo yung aking personal na pagpapahalaga sa prayer. So, kapag wala po talagang prayer, mahirap pong umasa ng victory or success sa anumang area ng buhay. Ang atin pong topic for today, July 6, ay pinamagatan ko pong you don't have it because you didn't ask God for it. You don't have it because you didn't ask God for it. Or sa maigsing pananalita, you have not because you ask not. Hindi raw napapasa iyo isang bagay dahil hindi ka pa naghihingi. Noong mga nakaraang ilang araw po ay pinag-usapan natin yung ilang basics, ilan po sa mga basics of prayer. At binanggit ko po doon yung praying and then forgiving, yung papaano po uh, nagka-couple ang prayer and forgiveness. At uh, binanggit po natin yung Mark 11.25, Psalm 66 verse 18, Isaiah 59 verses 1 to 3. And then pinag-usapan din po natin yung praying according to God's will. Yung makikita natin sa 1 John 5, 14 and 15. At binanggit din po natin yung praying with right motive, yung tamang motibo na sinasabi sa James 4 verse 3 na dapat mag-pray ng tama, selfless na mga motibo. And then syempre binanggit din po natin yung praying by faith. Sa Mark 11.24, na hindi ka pwedeng mag-pray kung hindi ka mananampalataya kasi paano ka mag-pray? Paano ka mag- magkakaroon ka ba ng sagot kung nag-pray ka na hindi ka naniniwala? Hindi ka naniniwala sa... Uh, nag-pray ka nga, wala ka namang faith. So hindi mo po pwedeng sabihin na o oh, yung prayer mo ay effective. So yun, pag nag-pray tayo, dapat po by faith. Dapat meron pong pananampalataya. At sayang po ang panalangin kung walang faith. Dahil sabi sa James 1, huwag ka nang umasa na tatanggap ka kung humihingi ka ng may pagdududa. 
And then, syempre po, last but not the least, at marami pa naman pong iba pang basics ano po, sa prayer, dito po sa uh, lima na binanggit ko last time, praying in Jesus' name, sa pangalan ng Panginoon, John 14.14. 14. Manalangin ka sa pangalan ng Panginoong Jesus at ikaw ay tutugunin niya. So ito po mga basic, ito po mga payak na sabihin natin parang ingredients or considerations sa pagpipray ay madali naman pong matandaan. Pero po, para yan sa mga taong nagpipray. But what about those, what about those people na ayaw nilang magpray? May mga tao po, alam niyo po ba, may mga tao na pag nakarinig na sila ng word na prayer, parang bigat na bigat na sila, parang tamad na tamad sila. Kasi yung nakalakihan nila po ng mga panalangin, yung minimemoria, yung mga panalangin na parang paulit-ulit, mga panalangin na parang hindi naman naiintindihan yung iba, yun po ang nakalakihan nila. Kaya pag nakarinig sila ng word na prayer or panalangin or pangamuyo, pagampo sa Bisaya, akala nila burden ito or mahirap gawin para bang Ay, nako, oh, parang uphill climb, para bang subida, gasubida ang paglakaw kay lisod magampo. Kapoy. Pero alam niyo ba, sayang po kung hindi tayo nagpe-pray. Kasi ang pananalangin po ay mismo ang Panginoong Hesus ang nagturo sa atin dahil alam niya kapag tayo po ay humingi, tayo po ay pagbibigyan. Ang atin pong teksto for today ay matatagpuan natin sa James chapter 4, verse 2. Ang sabi po dito, you lust, L-U-S-T, you lust and do not have. You murder and covet and cannot obtain. You fight and war, yet you do not have because you do not ask. You do not have because you do not ask. Sa Tagalog, sabi po doon, may mga ninanais kayo. Pero hindi nyo nakakamtan. Kaya handa kayong pumatay dahil dito. May mga gusto kayong makuha at kapag hindi ito nangyari, nag-aaway-aaway kayo. Hindi nyo nakakamtan ang mga ninanais ninyo dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. So, may mga tao po na malaki ang mga nawawala sa kanila. Marami ang mga blessing na hindi tuloy nila natatanggap dahil lang sa lack of prayer, kawalan ng pananalangin. Kay dilik man sila mag-ampo, doon ay mga butang nga wala mahatag sa ila. Si Jesus po, doon po sa Mark 1.35, makikita natin doon na mahaga pa lang po, very early in the morning, sabi po doon sa New King James, while it was still dark, Madilim pa lang po, ang Panginoon daw po ay pumunta na sa isang tahimik na lugar at doon ay nanalangin. So, ang Panginoon po ang ating pinaka-ultimo, pinaka-importante, pinaka pinaka-malaking halimbawa kung ano ang dapat nating gawin sa buhay na ito, paano tayo magsalita, paano tayo magmahal, paano tayo magbigay, paano tayo makipag-usap. Ang Panginoon at ang kanya mga halimbawa po, ang pinakamataas na uri, pinakasukdulan na example, pinakaimportante, pinakadakko nga kanang angay sundugon, ang mga lihok o panultihon sa atong ginoong Jesus. At siya po ay nagpray He prayed. Mark 1.35, rising very early in the morning, while it was still dark, He departed and went out to a desolate place, and there he prayed. So, malinaw po, may mga bagay na hindi natin natatanggap dahil hindi tayo nagpipray. At bakit nga ba hindi ka nagpipray? Dahil sa pagkadinig mo pa lang nung salitang magpray ka, or, or let's pray, para bang, ay ka po, yung kakapagod yan, magpray, ang bigat-bigat sa isip. Siguro po, mas magiging madali sa atin kapag pinalitan natin yung term. Siguro mas madaling tanggapin yung sabihin na lang natin na, Uy, makipag-usap ka sa Lord. Sabihin mo sa Kanya ang mga pangangailangan mo. Pag narinig natin yung, Uy, magsabi ka sa Lord ng mga pangangailangan mo, parang nagiging mas madali po. Di po ba? Parang nagiging mas magaan. Ang sabi ng Philippians 4 verse 6, 
Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. Philippians 4.6 Huwag daw tayong mag-alala sa kahit ano, subalit sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng pananalangin at paghingi, ng may pasasalamat, ipaalam natin sa Diyos ang ating mga hiling. Wow! Ito po ang prayer. Prayer is none other than pouring your heart out to God. Hindi naman po importante na nagmemorya ka or meron kang alam na Latin or meron kang alam na mahabang mga uh, mga verses or ano pa yung dapat na galing sa isip pero hindi naman galing sa heart. Ang prayer po is just telling God what you feel, what's inside your heart. Telling the Lord what you need or or just telling Him what's inside of you. Sa Bisaya, paibuhagay na ito ang atong gibati sa ginoo. Makonsider na po yan na pangamuyo or pagampo. Kasi kung hindi raw po tayo hihingi, hindi po tayo tatanggap. Ang linaw-linaw po, ano po, ng Santiago 4.2, may mga bagay na hindi mo nakakamit. Marami kang ninanais pero hindi mo nakakamtan hanggang sa umabot pa sa puntong handa kang papatay para lang dito sa nais mo na ito. May mga gusto kang hindi nakukuha, hindi mo nakukuha. At kapag hindi ito nangyayari, nag-aaway-away ang mga tao, nagkikipag-away na tayo. Hindi natin nakakamtan ang mga ninanais natin dahil nga daw hindi tayo humihingi sa Diyos. Kaya manghingi po tayo. Wag nating wag nating sayangin yung ating privilege. It is a privilege na ibinigay ng Diyos sa atin na makipag-usap tayo sa Diyos. Makipag-usap tayo sa Panginoon dahil ang sabi niya sa Mateo 7, 7 hanggang 8, Matthew 7, 7 and 8, ask and it shall be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. For everyone who asks receives and he who seeks finds into him who knocks it will be opened ang humihingi daw po ay pinagbibigyan ang naghahanap ay makakasumpong makakatagpo at ang kumakatok ay pagbubuksan praise god hallelujah Sim- simple lang po na paalala today hindi po nakakapagod magpray alam niyo po pag may nagtanong sa akin, uh, paano ba magpray na hindi ako nakaka, napapagod o nabibigatan? Alam niyo po, minsan it helps pag kumuha kayo ng notebook. Tapos yung notebook po, i-assign niyo bilang prayer notebook. Kung hindi kayo marunong magsalita, hindi kayo marunong mag, magsambit ng panalangin, isulat niyo na lang po. Halimbawa, sa isang notebook, sa isang page, isulat niyo July 6 2020. Lord, ito po ang aking mga kahilingan in Jesus' name. Number one, gusto ko po, Lord, makatapos ang anak ko sa pag-aaral. Number two, Lord, hingi po ako in the name of Jesus. Hingi po ako ng bahay. Number three, Lord, in the name of Jesus. Hingi po ako, Lord, ng increase ng aking sahod. Number four, In Jesus' name, Panginoon, humihingi po ako ng mas magandang pangangatawan para sa akin at sa aking mga mahal sa buhay. Etc., etc. Yung isinulat niyo po doon sa, sa page na yon ng notebook, panalangin na po yun. At idulog niyo sa Panginoon, Lord, nakita niyo po, nabasa niyo po ang mga sinulat ko. Ito po ang prayers ko, Lord. Ito po ang mga panalangin ko. Ito po ang laman ng heart ko. In Jesus' name. At habang ginagawa niyo po yung inyong prayer list, tingnan niyo ang heart niyo kung mayroon pa bang natitirang kasalanan na hindi niyo naisuko sa Lord. Tanggalin niyo na po yun doon, magpatawad na kayo at humingi na kayo ng tawad. And then, kapag mayroon pa kayo nakikita ang mga natitira pa na ibang kasalanan na hindi naman involved ang ibang tao, halimbawa po yung, uh, yung sin po ng ng 
uh, pagsisinungaling, yung kasalanan po na uh, madaling magalit, yun, yun, i-give up na natin sa Lord yun. At patawarin din natin ang ating sarili. At syempre, yung mga prayers natin na ililista natin, sisiguraduhin natin na mga mga panalangin yun na nasa gitna ng kalooban ng Diyos. At di po ba, lagi ko pong binabanggit, ang kalooban ng Lord ay nasa Biblia. Makikita natin sa Holy Bible, Word of God, ang kanyang kalooban. Siguro naman yung mingi ka ng pagkain sa pamilya mo, bahay sa, para sa family mo, good health para sa amo mo at sa sarili mo, good health para sa mga churchmates mo. Yan po ay mga bagay na hindi labag sa kalooban ng Diyos. Kaya talagang didinggin ng Lord yan. Praise God. Meron nga pong isang research, kababasa ko lang po kanina, habang nagpe-prepara po ako para sa sharing na ito, may binasa po ako mga researches. Isa pong research nagsabi doon na sa buong mundo raw po, ang pinaka maraming panalangin na ginagawa ng mga tao sa iba't ibang bansa ay mga panalangin para sa pamilya at mga kaibigan at mga taong uh, nakakonekta sa buhay ng individual na nagpe-pray. So napakahalaga po na tayo po ay may mga friends para tayo po ay may nagpe-pray sa atin. Mahalaga rin po na meron tayong friends na pinagpe-pray natin para po itong mundong ito ay maging maging matahimik, no? Maging maayos, maging peaceful dahil uh, kung tayo po ay nagpapanalanginan sa bawat isa at ang Panginoon po uh, ang Panginoon po ay um, naririnig, nakikinig niya yung ating panalangin, praise God, alam niyo po, mas magiging matahimik, mas magiging bayapa, mas magiging loving ang buong mundo. <laughs> praise God. Sabi po ng uh, Ephesians uh, 6.18, Pray in the Spirit at all times with every kind of prayer and petition. Masahin po natin sa uh, New King James, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end with perseverance and supplication for all the saints. Manalangin daw po tayo para sa lahat. No, Sabi din po ng Colossians 4 verse 2, devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. And then sabi po sa 1 Timothy chapter 2 verse 1 sabi po sa New King James version I exhort I remind I urge first of all that supplications prayers intercessions and giving of thanks be made for all men for all men lahat daw po ay atin pong ipanalangin Lahat ng tao ay atin pong ipanalangin. Hindi lalo na po ang mga friends and loved ones, lalo na po ang mga taong konektado sa buhay natin. Employers natin, mga kasama natin sa work, mga dati nating classmates, mga batchmates natin ng college or high school, anybody and everybody na idinala ng Lord sa ating buhay, ay pwede nating ipanalangin. Kaya tayo po ay maging, uh, maging masigasig sa pagpe-pray, masigasig sa paghingi sa Panginoon kasi di po ba nga, yun nga po, hindi po tayo nakakatanggap dahil hindi po tayo nagpe-pray. We don't have that particular thing because we haven't asked God for it. So, if you have, if, you, if there's something in your life that's not there, ask yourself, hingi mo na po ba yan sa Lord? Dahil malinaw po, babalikan natin ang ating teksto, James 4 verse 2. You have not because you ask not. So, magpray po kayo, humingi kayo, dahil ang Diyos ay sumasagot. Ang Diyos ay tumutugon. He is an answering God. At siya po ay tapat. Siya po ay faithful. Siya po ay hindi tao na marunong magsinungaling. He is not a man that he should lie. Sabi po ng Numbers 19 verse 23. God is not a man that he should lie. Hindi siya tao na nagsisinungaling. Kapag may promise po siya, siya po ay tumutugon. At sabi ng Hebrews 10 23, hawakan natin 
panghawakan natin mabuti ang pag-asa na atin pong uh, pinanampalatayanan dahil po siya na nangako ay tapat. Let us hold fast the confession of our hope without wavering for he who promised is faithful. Siya na nangako ay tapat. Hindi po siya sinungaling, hindi po siya nagba-back out sa kanyang commitment sa iyo. Praise God. Napakabuti ng Lord. So, huwag natin sayangin yung privilege po ng pagpe-pray. Mag-pray tayo dahil may mga bagay na wala pa sa atin kasi hindi pa naman natin hiningi. We have not because we haven't asked. So, for for us to have it, let's ask God for it. Praise God. Let us pray. Panginoon, salamat sa paalala na ang aming mga pangarap, ang aming mga pangangailangan, ang aming mga desires and dreams are just a prayer away. Panalangin lang po ang namamagitan, ang nakaka, nakalagay sa gitna namin at sa pag-abot namin sa aming mga pangarap at mga sagot sa aming mga panalangin. Panalangin lang po the actual act, ang mismong akto, kilos ng pananalangin, ang mismong pag, paggawa nitong bagay na pananalangin. Lord, salamat sa paalala na hindi naman dapat maging burden ang prayer, na hindi naman dapat maging mabigat sa isip ang panalangin dahil ito po ay simpleng paglalahad lang namin, pagsabi, pagsulti lang namo sa among gibati diha kanimo. Salamat, Gino. Thank you, Lord. And God, I pray in Jesus' name na lahat po ng masugid at palagi ang nakikinig po sa sharing na ito ay pagpalain po ninyo. Panginoon, sagutin niyo po ang kanilang mga kahilingan. Lord, panalangin kong personal para sa bawat isa sa kanila na makaranas po sila, Lord, ng kakaibang uri ng panalangin, kakaibang uri ng breakthrough, Lord, itong linggo na ito. At sa kanila mga pangangailangan, ano man po iyon, Panginoon, Lord, nakikihingi din po ako, umaayon po ako. Dahil ang sabi mo, Lord, kung mayroong isang petition na may dalawang taong nag-a-agree, nagkakasundo sa pagpipray dito, ikaw, Panginoon, ay sasagot. Panginoon, maraming salamat, Lord God. Salamat ng maraming, Lord, because indeed, you are an answering God. At naghihintay ka lang na kami ay manalangin upang ang mga bagay na gusto mong ibigay sa amin, ay maibigay mo na sa amin. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. So, praise the Lord po. Huwag po nating isipin na mahirap mag-pray. Huwag nating isipin na mabigat, nakakatamad mag-pray, nakakapagod. Kasi po, kung kayo ay hindi marunong magsalita, hindi marunong mag-pray, sa isip, pwede rin pong mag-pray sa isip lang. At kung talagang mahirap pa rin gawin yun, Kung hindi pa rin ninyo kaya yung mag-pray na isip lang, kumuha kayo ng notebook, bumili kayo ng notebook sa araw na ito, lagyan nyo ng label, my prayer notebook. At mula ngayong gabi, isulat nyo lahat ng inyong mga pangarap, mga panalangin, mga pangangailangan. And you know what? Mararamdaman ninyo, mararanasan ninyo ang certain sense of freedom. Dahil hanggat sa isip at puso ninyo yung mga needs na yan, ang bigat, mas mabigat ang hindi mag-pray. kaysa sa mag-pray. Praise God. I hope I have challenged you enough. I, I hope I've encouraged you enough na makapagsimula ng isang prayer life sa Panginoong Yesus. Salamat po sa inyong panahon. Salamat po sa pagsama ninyo sa akin. Ito po si Pastor Radech. I will keep you in my thoughts. I'll keep you in my prayers. I will keep you in my heart. God bless you. God bless you.